the diatomic molecule vibrates vibrates continuously therefore due to the vibration the molecular distance may becomes greater than r0 or may becomes less than r0 that means around the r0 the potential energy varies like this okay this is the parabolic variation of the potential energy this dotted line shown in the by the dotted line parabolic variation of this energy potential energy okay now vibrational energy of diatomic molecule vibrational energy of diatomic molecule as i told you that the molecular distance between the atoms goes on changing periodically or continuously that is the vibrational motion like spring motion the molecules are never completely rigid that is important apan pahile case madhe asa grahit dharlele ki molecules are rigid but molecules never be rigid practically the bond length between the two atoms is continuously changing and acts like a spring figure shows the variation of potential energy of diatomic molecule with interatomic distance r interatomic distance means the molecular distance near the minimum of this curve the potential energy can be approximated as a parabolic parabolic variation about the equi equilibrium separation r0 r0 c karan mi sangitlo hota ki molecules je ahe स्प्रिंग लाइक मोशन होता स्प्रिंग लाइक मोशन मे का होता कि जे फिक्स डिस्टन्स है आर जीरो कमी होतेनतर तपेक्षा जास्त होते पुनः कमी होते पुनः जास्त होता मे कंटिन्ुअसली दिस डिस्टन्स इज चेंजिंग आर जीरोपेक्षा जर जास्त तो पोटेन्शियल एनर्जी इन डिक्रीज वाइल लगते आर जीरोपेक्षा जर कमी तो पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज वाइल लगते increase and decrease of potential energy this variation is a parabolic variation therefore we have to consider a parabolic equation of potential energy manun aplyala potential energy cha je equation hai te equation parabolic equation aplyala grahit dharayla lagel and that is given in the next slide thus the parabolic approximation of potential energy is v is equal to v0 v0 is the potential energy at r is equal to r0 Plus one half k into r minus r zero bracket square. R minus r zero. This is the variation of distance. It may becomes greater than r zero. It may becomes less than r zero. Okay. This is a parabolic equation. This is the parabolic variation of this potential energy. So here equation number one. Jai alile. The question mula alile because due to the vibrational motion, the potential energy varies. and this variation is a parabolic the interatomic force that gives the rise of potential energy is given by the interatomic force upon suratilas bagitlele f is equal to minus dv by dr where v is the potential energy okay and this is the minus dv by dr that means if distance r increases the potential energy decreases and if distance r decreases the potential energy increases this indicates the negative sign negative sign cha artha asa hoto ki r cha r jar kami jala less than r0 jar jala the potential energy increase hote ani r chi value r peksha badli the potential energy decrease hote this is the negative okay then a differentiating equation one with respect to r we get v0 is constant therefore differentiation of constant is 0 plus r minus r0 bracket square is a differentiation k is constant remains as it is 2 into bracket r minus r0 bracket raised to 2 minus 1 that is 1 into differentiation of this bracket with respect to r that is differentiation of r that is 1 and then f is equal to minus dv by dr is equal to minus k Into bracket r minus r zero. This is equation number two. The equation number two is a he. The ka alile by differentiating the equation one. By differentiating the equation one. Now in equation two, it is clear that f is directly proportional to r minus r zero because k is constant. F is directly proportional to r minus 
r0 because k is constant okay that means this force interatomic force or the restoring force depends upon this r minus r0 that means this force acts on the molecule that is spring like force that is a spring like force this shown in figure a figure a baga molecule 1 having mass m1 and uh, sorry atom 1 having mass m1 and atom 2 having mass m2 m1 and m2 they are same therefore m1 is taken as m2 that is m1 and m2 okay k is the restoring force constant of this spring that means the molecule acts like a spring like spring like motion okay in figure b this uh, reduced mass of m1 and m2 is taken that is mu and this mu is the reduced mass and this is the single mass and the, again the same is a force constant k okay restoring force constant is k thus the force is directly proportional to the displacement from the equilibrium position and is called restoring force thus the bond in diatomic molecule acts like a spring as shown in figure a and b the two body oscillator behaves like an ordinary oscillator mhanje yacha varna aplyala kay milta ki jo molecule ahe that molecule acts as an ordinary oscillator ordinary oscillator cha kaam karto manun aplyala ordinary oscillator sathi je equations ahet te equations aplyala ya thikani gyayche ordinary oscillator okay and this figure a and figure b that is the similar to the spring like motion of the molecule of the molecule then in a diatomic molecule undergo simple harmonic motion he apan magcha veli bagitlele manun in classical frequency of simple harmonic motion nu is equal to 1 upon twice pi under root k upon mu where mu is the reduced mass mu is what reduced mass this is equation number 3 this gives the frequency of this oscillator yacha agodar apan as शो के दाखिल कि मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट होतो दैट इज द हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन आणि सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्य जी फ्रिक्वेन्सी दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टॉइस फाइव अंडर रूट के अपॉन म्यू दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री वेन दिस हार्मोनिक ऑसिटर प्रॉब्लम इज सॉल्व क्वांटम मेकैनिकली हा क्लासिकल मेकैनिक मध्य फ्रिक्वेन्सी अपने इक्वेशन नंबर थ्री दाखते जर आप क्वांटम मेकैनिकली सॉल्व के then energy of oscillator turns out be quantized with the restricted values given as ata quantized and restricted manje kay tar that is same restricted and quantized that is same and en is equal to into bracket n plus 1/2 into h nu where n is equal to 0 1 2 3 4 5 6 so and so on for n is equal to 0 energy is fixed that is restricted that is restricted that is quantized For n is equal to one, the energy is different but fixed. That is restricted. That is quantized in this way. Therefore, e n can be written as that is the energy of this oscillator is equal to into bracket n plus one half into h nu. This is the energy of this vibrational oscillator. This is the equation number four. In this case, where h is Planck's constant, nu is the frequency given by equation number three, and n are quantum numbers. What these are called vibrational quantum numbers. and they have values n is equal to 0 1 2 3 4 and so on like this okay the lowest energy state is for n is equal to 0 this is called zero point energy okay and its value is n is equal to 0 takla the n is equal to 1/2 h nu milel that is 1/2 h nu that is the ground state energy of this vibrational oscillator okay and in above equation if we put n is equal to 1 we get energy of this Uh, second energy level if we put n is equal to 2 uh, we get third energy level if we put n is equal to and so on we get uh, next energy level and so on okay in this way we get different energy levels and in between the successive energy level in between the successive energy level we get the energy difference equal to h nu that is delta e is equal to h nu that means the separation between the energy levels are same apan rotational madhe bagitla hota ki separation between the energy levels are different 
okay but in case of vibrational energy level the separation between the energy levels is same that is h nu h nu h nu okay now this figure shows the vibrational energy levels of diatomic molecule for n is equal to 0 the energy is 1 half h nu by using equation number 4 equation 4 cha vapar karun apan energy levels ya thikani find out kelele for n is equal to 1 the energy is 3 by 2 h nu for n is equal to 2 energy is 5 by 2 h nu for n is equal to 3 energy is 7 by 2 h nu and so on like this if we take energy difference between two successive energy levels that is equal to h nu that means the separation between the energy levels for n is equal to 0 n is equal to 1 n is equal to 2 and n is equal to 3 is same okay this is these are the energy levels that is when oscillator jumps from higher level to the lower level oscillator higher level kadna lower level kade jar ala the energy release kele jai kewa oscillator the low en lower energy level varna higher energy level var gela the energy uh, energy absorb kele jai okay when the oscillator jumps from higher level to lower level the amount of energy emitted or released and that is equal to delta e is equal to ef minus ei final energy level minus the initial energy level and when an oscillator absorbs energy equal to the energy difference between the two levels jevdi energy absorb kelele asel samja n is equal to 0 and n is equal to 1 yanchatla jo difference hai tevdi energy jar absorb keli tar oscillator n is equal to 0 varna n is equal to 1 varti jump hoil kewa n is equal to 0 and n is equal to 3 yancha jo difference hai manje 7 by 2 h nu and one half h nu yancha matla jo difference hai tevdi energy jar apan supply keli the oscillator directly goes to n is equal to 3 level in this way okay the energy absorbed kelya nantar kai hota and energy uh, release kelya nantar kai hota he apan ya thikani bagitlele ahe ani hi concept ka getlele ahe tese mi magche vele tumhala explain kelele ahe karan ki ja spectroscopic instrument banavlela asto material chi property find out karna sathi okay तो त्या मदे कि हे जे energy levels अस्तिल the energy levels play important role in the finding of the characteristics of the material that is important okay that's why तो राता आपन या ठीका नी vibrational energy levels बगित ले लाए this is the last topic of this chapter and इस chapter आपला सम्प ले लाए कई प्रॉब्लम्स अपन बगुया एंड देन वी विल स्टॉप प्रॉब्लम नंबर वन द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल एचएफ इज 1.24 इनटू 10 रेस्ट तू 14 हर्ट्ज मतलब एचएफ हार डायटॉमिक मॉलिक्यूल है ओके एंड फ्रीक्वेंसी न्यू दिले ले 1.24 इनटू 10 रेस्ट तू 14 हर्ट्ज then mass of hydrogen atom and fluorine atom, दोने atom चे mass दिले लेथ, 1.67 into 10 to minus 27 kilogram and 3.15 into 10 to minus 26 kilogram. Then we have to find force constant K for the interatomic force. Then we have to find energies in ground state and the first excited state. मझे N is equal to 0 and N is equal to 1. या energies आपले ला find out करें चल. Okay. The vibrational, this vibrational frequency that is nu is equal to 1 upon twice pi under root k upon mu. Mu is the reduced mass, where mu is reduced mass and mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2. Okay. Then given, m1 is given, that is 1.67 into 10 raise to minus 27 kilogram. m2 is given 3.15 into 10 raise to minus 26 kilogram and a new frequency that is 1.24 into 10 raise to 14 hertz okay by using m1 and m2 we can find out the reduced mass that is new uh, mu not new mu okay putting values of m1 and m2 in kilogram then we get mu is equal to 1.59 into 10 raise to minus 27 kilogram problem mu okay then by using mu number one we have to find force constant k using the equation nu is equal to 1 upon twice pi under root k upon mu 
याला जर स्क्वेअर केलं तर आपल्याला के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येईल बाय स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हॅल्यू ऑफ के इज इक्वल टू फोर पाय स्क्वेअर न्यू स्क्वेअर म्यू बाय पुटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज वी गेट के इज इक्वल टू नाईन सिक्स वन पॉईंट सेवन न्यूटन पर मीटर इन दिस इज द युनिट ऑफ दिस के न्यूटन पर मीटर देन वी हॅव टू फाइंड वाट एनर्जीज इन ग्राउंड स्टेट अँड द एनर्जी फॉर एन इज इक्वल टू वन द व्हायब्रेशनल एनर्जी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन हाफ इन टू एच न्यू हे इक्वेशन वापरलेलं आहे द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर एन इज इक्वल टू झिरो ई झिरो इज इक्वल टू वन हाफ एच न्यू बाय पुटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ एच अँड न्यू एच इज अ प्लॅन्स कॉन्स्टंट अँड इट्स व्हॅल्यू इज वन सिक्स पॉईंट टू सिक्स पॉईंट सिक्स टू फाईव्ह इंटू टेन इज टू मायनस थर्टी फोर अँड व्हॅल्यू ऑफ न्यू दॅट इज गिवन वन पॉईंट टू फोर इंटू टेन इज टू फोर्टीन हर्स अँड बाय पुटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज वी गेट फोर पॉईंट वन वन इंटू टेन इज टू मायनस ट्वेंटी जूल इतके एनर्जी आपल्याला मिळेल अँड फॉर एक्सायटेड स्टेट एन इज इक्वल टू वन वरच्या इक्वेशनमध्ये एन इज इक्वल टू वन टाकलं तर ई वन इज थ्री बाय टू एच न्यू बाय पुटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज वी गेट ई वन इज इक्वल टू वन पॉईंट टू थ्री इन टू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन जूल इतकं मिळेल आपल्याला ओके दिस इज प्रॉब्लेम वन देन प्रॉब्लेम नंबर टू अगेन बाय द सेम ओके द फोर्स कॉन्स्टंट ऑफ व्हायब्रेशन इज इन ऑक्सिजन इज ओ टू मॉलिक्युल इज वन वन एट झिरो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर फोर्स कॉन्स्टंट दिलेला आहे आपल्याला ओके फोर्स कॉन्स्टंट इज के देन मास ऑफ अँड ऑक्सिजन ॲटम इज गिवन टू पॉईंट सिक्स सिक्स इंटू टेन इज टू मायनस ट्वेंटी सिक्स किलोग्राम फाइंड द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द ॲडजस्टंट व्हायब्रेशनल लेवल्स ऑफ द मॉलिक्युल इन इलेक्ट्रॉन जूल अँड होल्ट या दोनमध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे तर एनर्जी सेपरेशन आपल्याला माहिती व्हायब्रेशनलमध्ये दॅट इज इक्वल टू एच न्यू दॅट इज इक्वल टू एच न्यू म्हणजे आपल्याला एच ची व्हॅल्यू दिलेली असेल आणि न्यू ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची बाय युझिंग इक्वेशन न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टॉईस पाय अंडर रूट के अपॉन म्यू आता म्यू ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू आता ओ टू म्हणजे ऑक्सिजन मॉलिक्युल असल्यामुळं एम वन इज इक्वल टू एम टू एम वन इज इक्वल टू एम टू पुटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज वी गेट म्यू अँड पुटिंग दिस व्हॅल्यू ऑफ म्यू इन टू न्यू इक्वेशन वी गेट न्यू अँड न्यू इज इक्वल टू फोर पॉईंट सेवन फोर इंटू टेन डेज टू मायनस टेन डेज टू थर्टीन हर्स इतके आपल्याला न्यूची व्हॅल्यू मिळालेली आणि न्यूची व्हॅल्यू डेल्टा ईमध्ये टाकायची डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू पुटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज वी गेट द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह एनर्जी लेवल्स ओके इन दिस वे दिस प्रॉब्लेम इज सॉल्व्ह देन लेट एस गो टू प्रॉब्लेम नंबर थर्ड द लोवेस्ट व्हायब्रेशनल स्टेट ऑफ एन एस सी एल मॉलिक्युल आर झिरो पॉईंट झिरो सिक्स थ्री इलेक्ट्रॉन होल्ट ॲपार्ट फाइंड द ॲप्रॉक्झिमेट फोर्स कॉन्स्टंट ऑफ दिस मॉलिक्युल फोर्स कॉन्स्टंट हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आणि इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे ओके इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टॉईस पाय अंडर रूट के अपॉन म्यू युझिंग दिस इक्वेशन वी कॅन फाइंड आउट द के आता दिलेलं काय आहे दॅट इज मास ऑफ एन ए इज इक्वल टू थ्री पॉईंट एट टू इंटू टेन डेज टू मायनस ट्वेंटी सिक्स किलोग्राम मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू फाईव्ह पॉईंट एट वन इंटू टेन डेज टू मायनस ट्वेंटी सिक्स किलोग्राम ओके आणि एनर्जी सेपरेशन आपल्याला दिलेलं आहे दॅट इज झिरो पॉईंट झिरो सिक्स थ्री इलेक्ट्रॉन होल्ट डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू ओके झिरो पॉईंट झिरो सिक्स थ्री इलेक्ट्रॉन होल्ट दॅट इज कन्व्हर्टेड इन टू जूल बाय मल्टिप्लाईंग इट वन पॉईंट सिक्स इंटू टेन डेज टू मायनस नाईन्टीननी मल्टिप्लाय केलं की दॅट विल कन्व्हर्टेड इन टू जूल दॅट इज वन पॉईंट झिरो झिरो एट इंटू टेन डेज टू मायनस ट्वेंटी जूल मिळेल दे फोर न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच डेल्टा ई झिरो इतके जूल आहे आणि एच इज प्लॅन्स कॉन्स्टंट देन वी गेट न्यू ओके अँड बाय युझिंग एम वन अँड एम टू न्यू इज इक्वल टू एम वन एम टू डिवायडेड बाय एम वन प्लस एम टू पुटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज वी गेट म्यू देन पुटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज फोर पाय स्क्वेअर म्यू स्क्वेअर न्यू स्क्वेअर इन टू म्यू वी गेट के अँड के इज इक्वल टू टू हंड्रेड अँड टेन न्यूटन पर मीटर ओके तर या ठिकाणी फक्त फॉर्म्युले कसे वापरायचे तुम्हाला याचं क्लिअर समजणं महत्त्वाचं आहे देन प्रॉब्लेम नंबर सेवन इफ द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ फंक्शन इज एक्सप्रेस बाय इक्वेशन वी इज इक्वल टू अल्फा मायनस अल्फा अपॉन आर इज टू सिक्स प्लस बीटा अपॉन आर इज टू ट्वेल्व हे आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी दिलेली आहे तर यावरनं आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे फाइंड द इंटर मॉलिक्युलर सेपरेशन आर झिरो फॉर विच द पोटेन्शियल एनर्जी इज मिनिमम मिनिमम साठी आपल्याला आर झिरो फाइंड आउट करायचं आहे अँड देन मिनिमम पोटेन्
the potential energy delay if is equal to minus alpha upon r is to 6 plus beta upon r is to 12 the force of interaction is f is equal to minus deba v by deba r aplyala maithi manun varcha equation la with respect to r differentiate karaycha that is deba v by deba r is equal to ata yacha differentiation kartana 1 upon r is to 6 ahe ta te varti gaycha manje r is to minus 6 hoy ani r is to minus 6 cha differentiation aplyala maithi minus 6 into r is to 5 asa differentiation uh, r is to माइनस सिक्स मैनस वन मे मैनस सेवन ये ओके आर एस टू मैनस सिक्स मैनस वन मे मैनस सेवन ये तसच बीटा अपॉन आर एस टू ट्वेल्व है तो वन अपॉन आर एस टू ट्वेल्व है तो वरती घर आर एस टू मैनस ट्वेल्व है मग डिफरशिएशन का मैनस ट्वेल्व इंटू आर एस टू मैनस थर्टीन अल मग मैनस थर्टीन है तो खाली मजे आर एस टू थर्टीन होल आर एस टू मैनस सिक्स वरती है तो तो खा आल आर एस टू मै सेवन हो तो डिफरशिएशन मग डेबा वी बाय डेबा आर इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल हो सिक्स अल्फा अपॉन आर एस टू सेवन माइनस ट्वेल्व बीटा अपॉन आर एस टू थर्टीन अस मिले अपने ओके फॉर मिनिम पोटेन्शियल एनर्जी दैट इज आर इज इक्वल टू आर जीरो आर इज इक्वल टू आर जीरो टाका दैट विल गिव द पोटेन्शियल एनर्जी मिनिम एंड दैट इज आर जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा अपॉन आल्फा रेस टू वन बाय सिक्स आता आर जीरो की वैल्यू वरती वी मधे टाकली कि आप पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम मिले At r is equal to r zero, potential energy is minimum. Therefore, v minimum is equal to alpha minus alpha upon r zero is to six plus beta upon r zero is to twelve. Asi mare. The r zero chhi value taka, and then we get actually the twice beta upon alpha is to r zero chhi value takle. V minimum is equal to minus alpha square upon twice beta plus alpha square upon four beta. V minimum is equal to minus अल्फा स्क्वेर अपॉन फोर बीटा अच्छे वैल्यूज अपने मिलते हैं ओके इन दिस वे दिस चैप्टर इज ओवर दिस चैप्टर इज ओवर हा चैप्टर संपलेला है